ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பாவ் பஜ்ஜி மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் டீ நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து காயெலாம் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து தோல்லாம் நீக்கிட்டு கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது கூட ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நான் வந்து காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஊற வச்ச பட்டாணி ஒரு ரெண்டு தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணி நான் இது கூட ஆட் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு தக்காளி வந்து இப்படி வேக வச்சு எடுத்து போடுறது வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க நான் வந்து தக்காளி உங்களுக்கு எதில் ஆட் பண்ணோம்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் மூணு விசில் நம்ம வச்சு எடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துட்டு பாருங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா மசிச்சு விட்டுடலாம் நம்ம நல்லா மசிச்ச பிறகு கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் ஜீரகம் பொறிஞ்சதும் இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வேக வச்சு எடுக்காதவங்க இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாடைலாம் போனதும் நம்ம இதில் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க சிம்ல வச்சே வதக்குங்க இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து மசாலா வந்து கரிஞ்சிரும் நல்லா வதங்கினதோ ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகமை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க குடமிளகா வந்து நல்லா வதக்கணதும் நம்ம இதில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்த காயையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மசாலா கூட படுற மாதிரி கிளறி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் வந்து ரெட் கலர் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் ரெட் கலர் பொடி உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ்ல இருந்து டென் மினிட்ஸ் நல்லா சிம்லே வச்சு வேக விடுங்க டென் மினிட்ஸ் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலையும் ஒரு பாதி எலுமிச்ச பழத்தை ஜூஸை மட்டும் புனிஞ்சு ஆட் பண்ணிடுங்க புனிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ப 
பாவ் பஜ்ஜி மசாலாவில் வந்து எந்த காயும் வந்து முழுசு முழுசாக இருக்கக்கூடாது எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சிருக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ இன்னொருக்கா மசிச்சு விட்டுடலாம் நம்ம போட்ட பட்டாணி கொடமிளகாய் எல்லாம் நல்லா மசிகிற மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க நம்ம சூப்பரான எம்மியான பாவ் பஜ்ஜி மசாலா ரெடி இப்போ நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இது பாவ் பஜ்ஜி பண்ணுன்னு கடையில் கிடைக்கும் நான் அதுதான் வாங்கியிருக்கேன் பாவ் பஜ்ஜி பன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் சாப்பிடே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது நான் இப்போ உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் பார்க்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல சாப்பிடையும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்படி இருந்துச்சு உங்களோட வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கோ லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நம்மளோட வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 